，有花。啊，对吧？在这玩的啊，这这你刚买的车吗？这不是我家的车，我要是有车，我还在这发愁啊。发愁？发什么愁呢？来，来哥，你先坐着。好好好。哎，不知道，我儿子这下个月不是快要结婚了吗？这这这连辆车都没有，你说我就发愁这呢？啊，是是这事啊。就是现在年轻人都有车，谁说不是呢？你说我儿子这这结婚一辈子就这一回，他没个车，我这心里也不好受啊。我听说你这个儿媳妇儿，她挺有钱的，买辆车算什么？我就是这样想的，我就是想啊，让我儿媳妇儿啊给我儿子买辆好车，可是我。我怎么张着个口啊？是有什么？是不是现在哪个女的结婚没有陪嫁、啊？你告诉她，让她娘家陪嫁一辆车，不就好了吗？对，你说这我想起来了。哎呀，是啊，他们女方啊就应该给我儿子买辆车。行，就这么办了。我去找我儿子商量商量，自己还在这凉快啊，我回家找我儿子去。儿子，你别玩了，干嘛嘛？我跟你说点事儿。啊，这下个月你都要快结婚了，到现在连辆车都没有。妈，我知道啊，可是咱们家条件也不是很好，什么时候有钱再买呗。儿子，你傻呀？你这一辈子就结这一次婚，这没有车怎么能行呢？啊！我告诉你，你呀、啊，让你媳妇儿给你买辆车。什么？让大美买？妈，这样不好吧？有什么不好的呀？你看他们家那么有钱，给你买辆车，那还不是九牛一毛吗？啊，小意思。还有，你这结婚了，我一定要让你啊风风光光的结婚。可是，哎呀，儿子，你就别可是了啊！你啊，把那个谁大美给我叫过来，我跟他说，你把他叫过来。你要是不好意思开口，有我呢。那，那行吧。那我把他叫过来啊！赶紧赶紧给他打电话。来了来了，大伟，来进来进来。小白，快进来。妈，大美来了。你来了，大美。啊，阿姨。嗯，这今天叫我来，有什么事吗？我就有件事啊，给你说一声。你看，你和我儿子下个月都要结婚了，这你怎么说也得给我儿子买辆车吧？阿姨，这我跟小白结婚，这车不应该是男方买吗？你怎么让我们家买啊？大美，你看我们家的条件啊，没有你们家条件好，这辆车呀，就应该你买，就当就当你爸妈给你陪嫁了。阿姨。这陪嫁应该是我爸妈的心意吧，应该不是像你这种强制性让我买的吧？大美，这怎么叫强制呢？你看你们家的条件那么好，你爸呀还开着公司，又有钱，买辆车那不是九牛一毛吗？还有这结婚呀，那么大的事儿，一辈子就结这一回，那不得结得风风光光的呀？阿姨，我知道你们家条件不是很好，我也体谅你们。所以，我跟小白房子的钱，我让我爸妈掏了一大半这装修也是我们家出的。你这还强制性的让我买辆车，你这是不是有点太过分了？这有什么过分的呀？我要的就是你的态度。你们家要是给我儿子买了这辆车呀，说明啊，你心里有我儿子，你很爱他。如果你不买啊，这说明啊，你不爱我儿子，你不想和他在一起。阿姨。你这说的也有点太远了吧？这我买不买车，跟爱不爱你儿子，这根本不是一码事儿。再说了，我们家虽然是有钱，但是那也是我爸妈辛辛苦苦挣来的，那不是我的。小白如果想要辆车的话，我们结完婚之后可以自己挣钱买辆车啊。不行，我就想让我儿子风光光的结婚，我就问你一句，这辆车你买不买？小白
，你觉得这辆车我该买吗？大美，要不你就听我妈的吧。你看，我这驾照也拿那么多年了，也没有一个车。要不就趁这个机会，让你爸妈掏钱买一辆吧。你怎么也跟你妈一样啊？那我们家是有钱是没错，那是我爸妈的。你自己也是个男人，你也可以奋斗的呀。大美，这个、奋斗不还好几年嘛？这过几年才能开上车，那不还远着呢吗？你看他们结婚之后有个车，不也很方便吗？你你就同意吧。我不同意。大美，你不同意是吧？行，你如果不同意的话呀，我看你给我儿子这个婚呀，就不用结了。妈，阿姨。大美，你看我妈都这样了，你就同意了吧？小白，我最后问你一遍，如果我不买这辆车，是不是这个婚就结不了了？大美，我还是那句话，我听我妈的。行了，我知道了。喂，浩然。你还喜欢我吗？喜欢。那下个月我们结婚吧。这是真的吗？是真的。那个车房、彩礼什么的，你都不用准备，这些我都不需要。大美，虽然我知道你家什么都不缺，既然你选择跟我在一起，我就算砸锅卖铁，我也会把最好的都给你的。好，那就这么说定了，我先挂了。大美，你这什么意思啊？什么意思？你听不出来吗？既然没有这辆车，你不想结婚，那我只好找别人了。咱们这个婚，那就取消了吧，以后也不要再联系了。什么？大美，咱们下个月就要结婚了，这些亲戚朋友我都请好了。现在你说不结婚就不结婚了呀？你这能怪我吗？想要难堪的人是你们家，不是我。房子都已经买了，你们还想怎么样？还让我强制性买车？我告诉你，我从来都不缺这些东西，我缺的只是一个态度。从这件事情我看出来，你也并不是那么爱我。以后不要再联系我了。大梅、啊，大梅、啊，这，这是怎么会这样？这完了，没了。什么都没了。